சாரி கவின் இந்த சாரி கவினுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா ஒருவேளை நாங்கள் நினைச்சது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த சாரி அவருக்கு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த ரெண்டாவது மூணாவது ப்ரோமோவில் அவர் லாஸ்ட்லேயே ஹேண்டில் பண்ண விதம் இருக்குல்ல போய் திருப்பி போய் அழுவாமல் சிம்பத்திலாம் கிரியேட் பண்ணாமல் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஓப்பனாகவே எடுத்து வைக்கிறாரு ஒருவேளை இது தான் அவரோட கேமோ இல்லை கவின் இப்படி தானா இல்லை இவ்வளோ நல்லா நடிச்சுட்டு இருந்தாரா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டே வருது ஏன்னா சில விஷயங்களை ஓப்பன் அப் பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன்னா லாஸ்ட்லேயே கூட எனக்கு வந்து ஞாபகம் இல்லை அப்படின்றாங்க ஞாபகம் இல்லைனா என்ன போய் வேலையை பாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ வந்து இவருக்காக தான் கேம் விளாட வந்து அதை மட்டும் பண்ணு நான் எதுக்கு வந்து எனக்கு தெரியும் நீ எதுக்கு வந்து உனக்கு தெரியும் ஏன்னா முன்னாடி சொல்வார் ஏன்னா எமோஷன்ஸ் வந்து மாறும்போது என் எமோஷன் உனக்கு தெரியாது அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அப்படின்னு வரு அந்த கொஞ்சம் கேப் வந்து இருந்தது ஏன் கவின் இந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இனி ப்ரோமோவில் பார்க்கும்போது கிளீனாக தெரியுது அந்த மனுஷன் வந்து முன்னாடி அந்த சிம்பதி கிரியேட் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சில விஷயங்களை வந்து இதுதான் அவரோட கேமாக அப்படின்றது கூட டவுட் வரும் நான் சொன்ன மாதிரி நான் வெளியே வந்து தான் கேமுக்கு தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தௌலு தான் நின்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அர்ஜுன் ரெட்டியில் நம்ம தேவர் கொண்டா இருப்பார்ல பொண்ணுங்கள்லாம் பார்த்தா அச்சு கிச்சிட்டு லவ் பண்ணுவார் பட் ஆனால் அந்த தெனாவட்டாவே சுற்றுவார் அது ஒரு கெத்து வந்துனே இருக்கும் அந்த கெத்து வந்து வெளியே மெயின்டைன் ஆகும் இல்லை வெளியே வந்துட்டு ஐயோ ஐயோ நம்ம இப்படிலாம் பேசிட்டு வந்துட்டோமே திருப்பி சொல்லிட்டு இந்த சிம்பத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் திருப்பி இறங்குனாருனா சாரிலாம் வந்து கேட்க முடியாது இதெல்லாம் தாண்டி கவினோட கேம் இது தானா இது தானா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்பீங்க இன்றைக்கி அவர் ரூடாக பேசிட்டு போனார்ல இதெல்லாம் தாண்டி அந்த லவ் அதெல்லாம் தாண்டி உங்கள் கேமை நீ ஆடு என் கேமை நாட்டு போகிறேன் அப்படின்னார்ல ஸோ அவரோட கேம் இது தான் அப்படின்னா அட் சாஃப்ட் யூ பிரதர் வேர் லெவல் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங்காக பேசலாம் கவின் வந்து உள்ளே வந்து அந்த கெத்தாக பேசிட்டு வந்தார்ல அது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி வெளியே வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணாரா நல்லாயிருக்கும் திருப்பி வெளியே வந்துட்டு நான் தியாகம் பண்ணிட்டேன் நேற்று நான் வந்து நான் வெளியே வந்தனால தான் நேற்று மழை பெஞ்சுது அப்படின்ற மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் பற்றி பேசிட்டு இல்லை வந்து இவனுக்கு ஜெயிக்கிட்டோம் வெளியூரில் இருந்து வந்துக்கிறாங்க திருப்பி இதே ஒரு சிம்பத்தியை வச்சு திருப்பி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தார்னா வனிதா சொன்ன மாதிரி ஒருத்தில் இன்னைக்கு தேர்ட் ப்ரோமில் பார்க்கும்போது அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வைத்துட்டு வெளியே வந்துடுறாரு கவினு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கவின் உண்மையிலே கேம் தான் அடிக்கிறாரோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா விபூதிலாம் நம்மளுக்கு தானே அப்படின்ற ஒரு கஷ்டம் தான் இருக்குது பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் எனக்கு போதும்ப்பா ஐம்பது லட்சம் எல்லாம் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்க நான் தியாகம் பண்ணிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வெளியே வந்து பீதி நிந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விபூதி திருப்பி அவரே தான் வச்சுக்கணும் நீங்கள் வந்து ஓவியா பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு சீசனில் ஒரு யூனிக்கான கண்டஸ்டன்ட் என்ன தான் சீசன் நிறைய வந்தால் கூட ஓவியன்ற டேக் வந்து எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க என்ன ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ஓவியா ரொம்ப குழந்தைதனமாக பண்ண இருக்கிறாங்களே இன்னும் சின்ன வயசில் போட்டு ட்ரெஸ்லாம் போட்டுன்னு இருக்கிறாங்களே பெரியவங்களுக்கு மரிய தராங்களா யாருக்குமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டுறாங்கன்றாங்க ஒரு கட்டத்தில் அதெல்லாம் வச்சுட்டு நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நான் தான் ஓவியா நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதெல்லாம் மாற்றிக்காம அப்படியே கெத்தா தவுளு தான் சுற்றி இருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் கவின் இன்றைக்கி வந்து ஒரு யூனிக்கான விஷயத்தை பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா ரெண்டு சீசன்ல அந்த காசுலாம் வரும்போது பிக் பாஸ் நீ ஏற்றுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக் பாஸ்கே டிப்ஸுக்கு தமிச்சிருவாங்க இதெல்லாம் தாண்டி கவின் இன்னைக்கு பண்ணார் தெரியுமா எனக்கு என்ன பணம் தான் தேவை அதுக்காக தான் நான் உள்ளே வந்தேன் ஏழு வாரம் தான் என் கடனை அடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அது தேவைகளை வந்து கரெக்டாக ஒரு இது பண்ணிட்டார்ல எனக்கு தான் இப்போ தேவை மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க உள்ள நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் தனித்தனியாக மூலில் போய் அழுவுறீங்க நீங்கள் உட்காந்து என்னால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது எனக்கு இதுதான் தேவை நான் கரெக்டாக கேம் மாட்டேன் வெளியே போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஆட்டி யூனிக்காக ஒரு விஷயத்தை பண்ணு போயிருக்காரு இதில் என்னடா யூனிக்னஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் தப்போ ரைட்டோ நம்மளுக்கு புரியுதா நம்ம தேவை எதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தான் தெரியும் மற்றவங்களாம் தெரியாது மக்கள் ஐயோ எப்படி நினச்சிருவாங்களே ஐயோ மக்கள் எப்படி பேசுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம இது நம்மளே கோட்டை ஓட்டா வேலைக்காவது நம்ம நம்ம தேவையை நம்ம புரிஞ்சுட்டு வெளியே வந்துட்டோன்னா அது ரொம்ப தவுளுதான விஷயம் அதான் கவின் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சோஷியல் மீடியாலாம் பார்க்கும்போது கவினுக்கு ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒன்று வந்து இந்த கவிலியா ஃபேன்ஸ் ஏன்னா வந்து லாஸ்ட்லேயே அண்ணின்னு சொல்கிறதும் கவின் அண்ணன்னு சொல்கிறதும் எங்களை ஃபோன்லாம் பண்ணி கேட்டாங்க லாஸ்ட்லி அண்ணிக்கெலாம் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க கவின் எனக்கு சப்போர்ட் மாட்டேன் லாஸ்ட்லி அண்ணியா யார் லாஸ்ட்லி அண்ணி அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிற அளவுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க பட் அந்த அளவுக்கு அவங்க போயிட்டாங்க வெளியே வந்தோடனே கவிலியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் வசந்த பாலன் வந்து கவிலியான ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க இப்பயே இமேஜின் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க இன்னொரு
ஆ சரிண்ணே அப்படின்றப்ப அப்படியே கண்டுபிடிச்சாச்சு அது லோக்கலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விஎம்எம்ஸ் கூட ஒரு வாய்ஸ் ஒன்று வந்திருக்கும் நான் நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கம் வரல எனக்கு அப்படின்ற வாய்ஸ்லாம் விஎம்எம்ஸில் வந்திருக்கும் பட் விஎம்எம்ஸுக்கு இந்த டைமில் வந்து நன்றி சொல்ல கடமை பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம வீடியோ கூட வந்து டோன்ட் வரி பிரதன் போட்டிருந்தாங்க நன்றி தலைவா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குமரகுக்கு அந்த இன்னைக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணாம போல ஐயோ ஐயோ நைட்டு ஃபுல்லாக ராவா அஷ்டம் தல எது வெளியே வந்தாவன் ஐயோ அவங்க டெய்லி ஐயாயிரம் ஓட்டு போட்டுருந்தேன் நான் அவனுக்கு பசங்களாம் சொல்ல ஐயாயிரம் ஓட்டு ராவாச்சு வயிறுலாம் எரியுது எனக்கு எனக்கு வந்து புரியல எனக்கு லாஸ்ட்ல யாராவது வெளியே வந்துட்டானா எது வெளியே வரணும் லாஸ்ட்ல ஜெயிச்சு அது போக போகுது இவன் ஏன் வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு கவின் மேல வந்து ரொம்ப காலில் பேசி நெருக்கிறாரு நான் என்ன கேட்கறேன்னா நூறு நாள் நூத்தி அஞ்சு நாள் முடிஞ்சா அவங்க 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 வேலையை பார்க்க போறாங்க நான் என் வேலையை பார்க்க போறேன் கவின் அவர் வேலையை பார்க்க போறேன் லாஸ்ட்ல அவங்க வேலையை பார்க்க போறாங்க நீ எதுக்கு ராவாச்சு வயிற்று கத்துக்கிற தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அடி ஃபர்ஸ்ட் சரிக்கி அடிக்காதீங்க எக்கீழே போடுறீங்கடா ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் லாஸ்ட்லேயே அவர்களை பற்றி பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த பேர் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் கேள்வி போடுற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு மூணு வாரம் ஆச்சு அந்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸே நான் அப்பப்போ அடிக்கடி தான் பார்க்குறேன் பார்க்கவே தோணலை இப்போலாம் எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக பார்த்துட்ருக்கேன் லாஸ்ட்லேயே அவர்களே உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்கிற மாதிரி நாலு அட்வைஸ் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அப்படின்னா நம்ம ஏரியாலாம் சுற்றுவோம் ஃப்ரெண்டுங்க கூடலாம் சுற்றுவோம் எங்கள் அம்மா நான் சொல்லுவாங்க தம்பி நீ நல்ல பையன்டா உங்க கூட சுற்றுது ஒரு மூஞ்சா பார்த்தியா அதுக்கு அது கூட சேர்த்தனா தானே நீ கெட்டு போகிற அப்படின்னு அவங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க தம்பி நீ நல்ல பாயிண்டா அவங்க கூட சுத்தாதார அவங்க கூட சேர்த்தாலும் நீ கெட்டு போற இல்ல நீ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுப்பட வேணா ரெண்டு ரேங்க் எடுக்காதுங்க அந்த மாதிரி கும்பலாம் சுத்தி இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட்ல எவ்வளவு சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்லயே அவங்கலாம் தப்பு கிடையாது கவின் கூட சேர்த்தா தான் லாஸ்ட்ல அப்படி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பட் இப்ப கவின் ரோவே வெளியே வந்துட்டா போல இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல நீங்க தப்பு பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன் கை மாடிச்சுன்னு சொல்லி கேள்விப்படம் நான் போவோம்ல தலையை வச்சு நானே நேசிக்க விட்டுருவோம் ஒழுங்கா இதுக்கப்புறம் கேம் கேம் விளையாடு என்ன கேம்னு நம்மளுக்கே தெரியல ஏன்னா கவின் ப்ரோ ஏதோ ஒன்னு பண்ணிட்டு போறாரு தெரியல பட் ஆனா என்னன்னா இந்த அலுவலர் மேட்டை விட்டுருங்க புரியுது ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்னென்னா அப்பா அம்மா வந்துட்டு போகும் கூட நீங்கள் இவ்வளோ அழுவலை அப்பா வரும்போது நல்லா ஃபீல் பண்ணி அழுதீங்க சேரப்பா வரும்போது கூட இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணல பட் ஃபீலிங்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதுவும் நிக்கல் கூதெல்லாம் போட்டு விளையாடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்க ரொம்ப இதுவாக இருக்காங்க ஸோ இனிமேட் அழுவாங்க அந்த மூணு இல்லாமல் அழுவாம நீ எங்கள் நான் எங்கள் பாட்டெலாம் போடாமல் ஒழுங்காக இருக்க இல்லை அந்த மணி பர்ஸ் வாய் தச்சு விட்ருவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கவின் ஃபேன்ஸ்க்கெலாம் சில விஷயங்கள் சொல்லி ஆகணும் இப்போ நான் தனித்தனியாக சொல்லிடுறேன் பா கவின் ஃபேன்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த பெய்டு அறிவின்றாங்களா அதுக்கு சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சொல்லி சொல்லிட்டு கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா நான் நிறைய பாருங்கள் பெய்ட் பூட்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க தான் நான் வந்து இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது என்ன அப்படின்னா கவினே வந்து ஒத்துக்கணும் போல சாண்டி மாஸ்டர்கிட்ட பேசும்போது அண்ணா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயமா பண்ணியிருக்கிறேன் நான் பண்ணியதெல்லாம் உள்ளே உனக்கே தெரியும் உனக்கு தெரியாமல் எதுவும் பண்ணதில்லை நான் எப்படின்னா ஸ்டேஜில் ஏறி நிற்கிறது கொஞ்சம் வெக்கமாக இருக்கலண்ணே அதெல்லாம் நல்லா இருக்காதுண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே ஒத்துக்கணும் போகலாம் ஆனால் நம்ம ஆளுங்க மெரினாக்கு வாங்க நம்ம போராடுவோம் மெரினா போவோம் போராடுவோம் போலீஸ் அடிப்பாங்க அங்கே போகவே கூடாது போய் மாக பார்த்து வாங்கினாலும் அடிக்கிறாங்க இவங்க போராட போகிறாங்களா இது ஒன்று நடக்குது இன்னொருத்தங்க என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கு வெளியே வந்து கேண்டில் பிடிச்சின்னு இல்லைங்க நம்ம சிம்பு சொன்னார்ல கேண்டில் பிடிச்சி வெளியில் இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நம்ம கவினுக்காக இது பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரில பட் கவின்லாம் ட்ரெண்டிங் ஆகுது இல்லை நோ பிக் பாஸ் நோ கவின் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரெண்டிங் ஆச்சுன்னு இது பார்த்தேன் பட் நல்லா இருக்கு பட் ஆனால் இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன் எப்படி ட்ரெண்ட் ஆகுனா அந்த ட்வீட் போறாங்க வைங்களா அது கீழே வந்து கான்வர்சேஷன் டெவலப் ஆனோமா இல்லை ரீட்வீட் அதிகமாக பண்ணோமா இல்லை வந்து திருப்பி திருப்பி ஒரே ஒருத்தர் பேச அந்த ஹேஷ்டாக் வந்து திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் ட்ரெண்ட் ஆகும் ஏன்னா நான் நானும் பார்க்குறேன் திட்டாங்க வந்து டெய் எதுக்கு இப்போ நீ கவின் நீ சப்போர்ட் பண்ணுற வெக்கமா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பி பார்த்தலாம் போடு இந்த வார்த்தை நல்லா இருக்கு இந்த வார்த்தை எங்கே தத்திங்க இது தமிழ் வார்த்தையா இங்கிலீஷ் வார்த்தையான்னு கேட்குறாங்க திருப்பி திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்க சாஃப்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க என்ன தான் அசிசமாக தீட்டினாலும் ஓ அம்மா பாவோம் திருப்பி இன்னொன்னா அப்பா பாவோம் ஐயோ எங்கள் ஆயா பாவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீசெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கான்வர்சேஷன் டெவலப் ஆகுது அங்கங்கே திருப்பி திருப்பி அந்த நோ பிக் பாஸ் நோ கவின் திருப்பி திருப்பி அது ரிப்பீட் ஆகுதுல்ல அதனால தான் ட்ரெண்டிங் வருது போல பட் இந்த
பேசாம நீங்களே ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேங்களா யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்க ரவீந்திரன் பேர் போட்டு இந்த வால் ஷோல யார் ஜெயிக்க போறா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பேசாம உங்களையும் ஓஸ் பண்ண விட்டுருக்கலாம் பட் ரவீந்திரன் சார் இப்ப கவின் வெளியே வந்தார் இதுக்கு மேல உங்க இன்டர்வியூ நான் சேனல்ல பார்த்தேன் வைங்களா ரிப்போர்ட் பண்றோம் நான் சொல்லிட்டேன் நான் யூடியூப் ரிப்போர்ட் சொல்ல சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரிப்போர்ட் பண்றோம் இந்த இந்த மனசுனால நம்ம நிறைய மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிட்டேன் எப்போ பார்த்தாலும் யூடியூப் போனாலும் ஒரு ஃபோட்டோ தான் இருக்குது எனக்கு வந்து அடிக்கடி இது மாதிரி இதுவாக ஆகிடுது அப்படிங்க நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களா மனோஜ பார்க்கும் போது எனக்கு அப்படி ஆகிடுதுன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன் பிக் பாஸ் பற்றி தான் பேசுகிறாரு பிகில் ஆடியோ லஞ்சில் எதுக்கு பசங்க அடி வாங்கினான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் டிக்கெட் வந்து இது வச்சு அது வந்து உண்மை எதுக்கு நடந்தது தெரியுமா இவருக்கு தெரியுமா இவர் அங்கே போக முடியுமா இல்லை அந்த கூட்டத்தில் இவர் போக முடியுமா இவர் போய் பார்த்த மாதிரி இதுக்கு தான் அடிவான மாதிரி இவர் சொல்லுங்கிற போல தலை நீ வேறு லெவல் தலை வேறு லெவல் என்ற மாதிரி தயவுசெஞ்சு இது மாதிரி யூடியூப்ல உன்னை பார்க்கவே கூடாது நான் இதெல்லாம் தாண்டி கீழே கமெண்ட்ஸில் வாங்குற மாதிரி டே ரொம்ப சீனாக போடாதீங்களா எங்கள் அண்ணன் இன்டர்வியூ போய் நீங்கள் நிற்கணும் அப்படின்னு போய் நிற்கணும்னா அதுக்கப்புறம் உட்காந்து இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னா நாங்கள் அங்கே சண்டை செஞ்சுக்கிறோம் கீழே கமெண்ட்ஸ்லாம் போடும்போது வந்து ரிப்ளை பண்ணிதான் அது நல்லா இருக்காது கூச்ச நாசமாக இருக்காது ஸோ எங்கே செய்யணுமோ அங்கே நாங்கள் செஞ்சு விட்றோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரே கிளாரிட்டி தான் முகேன் ராகு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்தா தெரியுமா அந்த ஒரு கேள்வி போதும் தம்பி உனக்கு இருபத்தி நாலு வயசு தான் ஆகுது நான் இருபத்தி நாலு வயசுல ஆடிஷன் போயிட்டு இருந்தேன் பட் உனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்கா நீ இதை யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபிராமி லவ் மேட்டர் இவ்வளோ சொன்னால் போல லாஸ்ட் டே அப்படியே அதுதான் வந்திருக்கு நீ என்ன சொல்லாம் வெளியே போய் பண்ணலாமா நம்ம எல்லாத்தையும் ஓகே நம்ம அப்பா என்ன பேசிக்கலாம் நீ கேம் அது வரைக்கும் ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு அஞ்சாறு வாரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாருன்னு வைக்கலாம் அது ஒரு கிளாரிட்டி இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த கேள்விக்கு உங்க அண்ணன் நான் பதில் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இன்டர்வியூல பாருங்க நான் தான் இன்டர்வியூ எடுப்பேன் ஏன்னா மனோஜ் இன்டர்வியூ எடுக்க மாதிரி நான் தான் இன்டர்வியூ எடுப்பேன் ஸோ நீ அது வரைக்கும் என்ன பண்றீங்க இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க அதுக்கப்புற